hello guys welcome back this is part number 3 on module number 15 waves previous videos la waves pathi velocity reflection idha pathi ellam paathom so the remaining topic on doppler effect beats adukapra harmonics la irukka kudiya or sila basics idala namma therapy revise panna porom on chapter number 15 waves enquiry form given in the description box crash course theva pottuchna and the enquiry form fill pannunga so please support us abdingaradha solittu ungaloda friends and family ku share pannunga let us go to the video now so the previous contents la nama reflections paathom reflections ku apuram adha mukkiyamaana topic na vibration of air columns ngiradhu solluvanga adha organ pipes organ pipes nu sollum bodhi inda pullangural adhavadhu kural vadivathil irukka kudiya pullangural sollalam apuram trumpet sollalam so indha mari vishayangal la vandu paathina then innum nu kuda solluvanga la saxophones so idala inda thulaigal mari cylindrical la irukka kudiya vishayangal adha lende namakku kaathu pogum bodhi namakku melli isaiyaga maarudhu illaya so adha vandu rendu vishayangal irukku so adha open column closed column rendu vishayangal அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய தேரி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆர்கன் வேப்ஸ் ஆர் த மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் விச் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் மியூசிக்கல் சவுண்ட் பை ப்ளோயிங் ஏர் இன் டு பைப் பைப் மூலமாக போகக்கூடிய ஏருங்கிறது மெல்லி ஈஸியாக வெளியில் வருது நம்ம கிராமத்தில் கூட நம்ம பண்ணுவாங்க பூவர் சேலைன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பூவர் சேலையை அப்படியே அழகாக சுருள் மாதிரி மடித்து அதில் ஊதுனீங்கன்னா அழகாக மியூசிக் வெளியில் வரும் நல்ல சவுண்ட் அழகாக ஒரு மாதிரி ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு ஸோ இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட அமைப்பு தட் மெட்டீரியலோட வேவ் லென்த்து அதோட பேட்டர்ன் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி அதோட லென்த் இதெல்லாம் தான் நமக்கு பேஸ் பண்ணி வருது பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அதில் போகும்போது அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆசலேஷன்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் சைனஸ் ஆடல் ஆர் நான் சைனஸ் ஆடல் வேவ்ஸ் இருக்குல்ல அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ திஸ் பைப் இஸ் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப் பிச் மே பி ஓப்பன் அட் ஒன் எண்டு கால்டு க்ளோஸ்ட் பைப்பு ஓப்பன் அட் போத் எண்டு இருந்து தான் க்ளோ ஓப்பன் ஆர்கன் ஒரு பக்கம் ஓப்பன் ஒரு பக்கம் க்ளோஸ்டு இருந்தால் க்ளோஸ்டு ரெண்டு பக்கம் ஓப்பன் இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்னு சொல்லுவோம் ஸோ முதல்ல க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்போட ஃபார்முலாஸ் ஏன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எம்சி குள்ள முக்கியமான பேட்டர்ன்ஸாக வரக்கூடியது அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடியது ஸோ ஒரு க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பில் ஒரு யூனிட் லென்த் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் நோடு ஆன்டி நோடு அப்படின்னு ஸோ ஒரு சைனு சாடல் வேவ் இருக்குது இன்னொரு வேவ் அதில் சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுதுன்னா இந்த இடைப்பட்ட ஜங்ஷனை வந்து ஆன்டி நோடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இடைப்பட்ட நோடுகளை இந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நோடுன்னு சொல்லுவோம் சாரி நோடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த கனெக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய இடங்களை ஆன்டி நோடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆன்டி நோடும் ஒரு நோடும் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான லென்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்த் வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் அந்த ஃபைவ் பை ஃபோருங்கிறத எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு சைனூஸ் ஆடல் வேவை நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது டி பை ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் டி பை ஃபோர் இந்த பாயிண்ட் டி பை டூ அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒன் பை டூ இல்லையா ஸோ த்ரீ டி பை ஃபோரு ஸோ அப்படி இந்த ஆர்டில் நம்ம போகிறோம்ல அந்த மாதிரி ஃபை பை ஃபோருங்கிறது இங்கே லேம்டா பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது லென்த்தாக இருந்துச்சுன்னா அப்போது லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எல் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் தென் த ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் நத்திங் பட் வெலாசிட்டி டெல் இன்ட்டு வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்ட்டு எஃப் அப்போ எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை லேம்டா சரியா ஸோ வி டிவைடட் பை ஃபோர் எல் அப்படிங்கிறத இங்கே வருது ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஃபோர் எல் F is the fundamental frequency which is nothing but your hertz. V is the sound of column in air. So that is meter per second. Length of the pipe is in terms of meter. So if you look at this, F equal to V by lambda. Lambda value is 4 by 4 L. So if you look at all of these applicable, so this is called as first harmonic. First harmonic is the basic fundamental harmonic. So if you look at this, how do you go to the next mode? How do you go to the next mode? So we are moving to second mode. Second mode is which is nothing but your third harmonic or the first overtone. This is n equal to number of the two. So there is a half note and a quarter note. Like this. This is a half note. That is the third note. So which is nothing but your pi by 2. This is pi by 4. So the length will be equal to pi by 2 plus pi by 4. That is 2 2s are 4. Then 2 lambda plus lambda by 4. Which is nothing but 3 lambda divided by 4 அப்படிங்கிறது தான் லென்த்து நமக்கு தேவை லேம்டா லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர் மேலேயும் த்ரீ கிளியும் போச்சுன்னா ஃபோர் எல் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது வி நோ தட் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன் டு ஃப்ரீக்வன்சின்னு தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை லேம்டா வெலாசிட்டி டிவைடட் பை லேம்டாவோட வேல்யூ ஃபோர் எல் டிவைடட் பை த்ரீ திஸ் த்ரீ கோயிங் அப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ வி டிவைடட் பை ஃபோர் எல் அப்படிங்கிறது இங்கே ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூவாக கிடைக்குது ஓகே வி ஆர் கெட்டிங் த ஃப்ரீக்வன்சி எஸ் த்ரீ வி பை ஃபோர் எல்னு பார்க்குறோம் அடுத்து தேர்ட் மோடு தேர்ட்
1 plus lambda by 4 of the second body 4 plus 1 uh, so it is also lambda yeah 4 lambda plus 1 and 5 lambda divided by 4 which is equal to length then lambda equal to 4 l divided by 5 abding at the correct up frequency equal to v by lambda abdina this lambda v divided by 4 l divided by 5 and both 5 mail up 5 v divided by 4 l so that is your frequency of third tone all the fifth harmonic all the second overtone abding grammar is also long so close to harmonic the frequencies will be 1 3 5 7 abding order la dhaan pohu and the base pani dhaan and first harmonic up and third go on third length fifth go on so the ratios will be 1 is to 3 is to 5 is to 7 odd number la dhaan adho da ratios poi tte arukkoon idhi yavlaak yavlaak poodho avlaak 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 in the order, you can apply the formula in the formula. You will get the same thing. We can see. Okay. Moving to the next topic. Modes of vibration of air column in open organ pipe. So, open organ pipe is a scenario. When you are producing sound, the sound is the input value. The formula is the same. 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 So, which means, one pipe is lambda by 4, and one lambda by 4. So, render the add pending here in which lambda by 4 plus lambda by 4 which is equal to length and add pending in which means 2 lambda by 4 other the 1 by 2 lambda by 2 equal to L. So, lambda will be equal to 2L abding at the power of V which is equal to F into lambda F which is equal to V by lambda abding at the power of V divided by 2L. So, that is your frequency for a first node. First node in solder the fundamental node in solder the first harmonic abding in solder. Okay, like it is due to the variation of excess pressure and displacement. Okay, like various variation of excess pressure. That is why it is called car. No, so that is the movement. Like this, in the order, like that, you can see. Like that. So moving with the second mode. Second mode, I am telling you. One half turn followed by two quarter turns. I am telling you. This is the order. So one half turn, like that, one by four. That is lambda by two. That is called two quarter turn, like that, lambda by four, lambda by four. So the length will be equal to lambda by four plus lambda by two. Plus lambda by four, correct? So in the two lambda are given, two lambda divided by four plus lambda by two. Up in such thing, na which will be equal to lambda by two. In here plus lambda by two, which means two lambda divided by two. No putting na L be equal to lambda direct down through. So L equal to lambda na, but lambda be equal to L. We know that V is equal to lambda in the F. F is equal to V by lambda up in putting na, which is equal to V by L. So, in the order of one through. So, the formula is F equal to V by L. Abdi ngira formula kundra 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 kundra. So, idhe edha in the edhe edhe tone adhaan nama enna sollu hana second harmonic kundra kundra first two over tone kundra kundra kundra. Idhe basis la nama third harmonic nama pohon abdi ngira kundra. Now, we have number of turns ngira kundra three are. So, three na rendu complete half node followed by rendu quarter node. So, apa enna kundra 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 kundra. Lambda by four ngira kundra first quarter plus lambda by two ngira kundra kundra second half plus lambda by 2 abdiing at the third half plus lambda by 4 at the fourth half for L equal to so L equal to 2 4 rikil yeah the end of the one as at the now 2 into lambda by 4 plus 2 by 2 rikil so 2 lambda by 2 apo lambda by 2 plus lambda which means lambda plus 2 lambda by 2 which means 3 lambda divided by 2 equal to length lambda will be equal to 2 mail up on 3 k over so 2 l by 3 up in a value we know that frequency which is equal to v by f no park around v by lambda sorry v by lambda and power on video by 2 l by 3 not 3 mail up over the way means 3 v divided by 2 l up in the door of frequency ahana park around so you put it down over a problem to cooning again it is a order loving a follow up on no close target by putting a park and both of them look at another thing to come up in now it is like a close target by pana first or half turn Followed by that, the upper man, okay, quarter turn love more of being other than a part on other way. Open organ paper and the China half space like quarter space. I think another program could be a half space. I've been grammar. I don't know. It's any part of you. So these are the important formula this are the formula coming under mcqs so mcqs with their program are not either basically and then a one by one another thing to look at in the basics and you get a mind of string and i'm gonna get an harmony can look at all of the solve when you can be you mostly number good one or end of moon i've been going to open like in get close to put them at low one moon and see the time before how they i'm going to end up on one and get these solid mc can i'm gonna solve when you come like the basement now if i were close to pipe order or pack over open close to paper or open paper so, this is the frequency of 
the frequency of this second harmonic is equal to frequency of fifth harmonic in drawing upon a close to pipe for a second harmonic so close to pipe for the matla one moon and the area third harmonic in a frequency la third harmonic one abdin so nana in a third harmonic abdin so to the second stage is the one and the moon stage in a second stage just one other way in a one and the moon of the in a third stage is just one in फ्रीकोवेंसी So fifth harmonic is the first, second, third stage. Moon of the stage is there. That way, in here, one, two, three, here is the first stage. So these two, how can we equate them? We are getting this. Here, this is V by L graph form. That is, here, this is V by L graph form. That is, here, 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 இது வெலாசிட்டி சேமாக இருக்கும் லென்த் மேபி சம் டிஃப்ரென்சஸோடு இருக்கும் லென்த்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதற்கான ஃபார்முலாஸ் எம்சிக்யூஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காகவே உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதற்காக தான் என்ன பண்ணுறேன் இது இதெல்லாம் வருங்கிறத உங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பீச் பீச்சுன்னு சொல்லும் போதே நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமே என்னென்னா இந்த பாட்டில் பீச் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் காமனாக சொல்லுவோம் தட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த பீட்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே நம்ம தமிழ் சினிமா பாடல்கள் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஒரு மியூசிக் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்மளோட மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லே கிடையாது பழைய பாடல்களில் உண்டு சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதனால் நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும் பொட்டு வைத்த ஒரு வட்டன் இல்லைங்கிற ஒரு பாட்டில் இருக்கும்போது அது அது சிங்கிள் பீட் சாங் ஓகே அதில் சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வரும்போது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது கிடைக்கும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மியூசிக்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ட்ரம்மோட மியூசிக் போய்ட்டுருக்கோம் ஒரு பக்கம் பியானோட மியூசிக் போய்ட்டுருக்கோம் ஒரு பக்கம் கீபோர்ட்லேருந்து பேஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி பேஸ் எஃபெக்ட்ஸுக்கு கிட்டார் கிட்டார்லேயே நமக்கு பேஸ் கிட்டார்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டால் மியூசிக் கிட்டார்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே நிமிஷத்தில் கேட்டோம்னா நாலு பேர் நமக்கு அதில் அரைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஹாவ் அ போர்டு ஸோ போர்டுன்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மிக்சர்னா ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட கண்ட்ரோலும் அதோட கன்சோலில் டோட்டலாக வந்து போயிருக்கும் அந்த கன்சோலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வி ஹாவ் கீஸ் அந்த கீஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஒவ்வொரு மியூசிக்கை எந்தெந்த பேட்டனுக்கு நமக்கு தேவையோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ டிக்ரீஸ் பண்ணுறதோ அது கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி இதோட பீட்டோட ஃப்ரீக்வன்சியை கம்மி பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் சம் அட்ஜஸ்ட் அதை வச்சு அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது தான் இப்போ இந்த பாட்டில் எனக்கு ட்ரம்மோட பீட் மெதுவாக இருக்கணும் பியானோட வெயிட் மெதுவாக இருக்கணும் கீபோர்டோட பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் கிட்டாரோட பேஸ் அதிகமாக இருக்கணும் எது அதிகமாக இருக்குங்கிறத ஃபிக்சேஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபிக்சேஷனுக்கு பேர் தான் பீட்டு இந்த பிக்ஸ் பீட்டுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ஜஸ்டிங் த ஃப்ரீக்வன்சி டூ ஆர் மோர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலே அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தேவைனா இந்த பீட்டை நம்ம ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக வீல் கண்ட்ரோல் த ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அதை மெர்ஜிங் அதை மெர்ஜிங் பண்ணும்போது நமக்கு டூ ஆர் மோர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குன்னா எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ எஃப் ஒன் கிரேட்டராக எஃப் டூ கிரேட்டரான்னு எது கிரேட்டரோ கிரேட்டர் மைனஸ் மாடர் ஸோ தட் இஸ் கால்டு யுவர் பீட் ஸோ இது எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை நம்பரையும் மைனஸ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்பர் ஒன்று இது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்பர் டூனா ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ மெர்ஜ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல விச் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ ஆர் எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துக்கு பேர் தான் பீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பீட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சின்னு நம்ம சொல்லிட்டாரு வெலாஸ்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் நத்திங் பட் வி பை லேம்டா அந்த ஃபார்முலாவை போட்டு நம்ம கொண்டு போகலாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லேம்டா வில் நெவர் சேஞ்ச் ஏன்னா வேவ் லென்த்துங்கிறது ரெண்டு கிரஸ்ட் பேட்டர்ன் இருக்குன்னா இந்த பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய வேவ் லென்த்துங்கிறது ஒன்றாக தான் இருக்கும் ஆன் ஆல் சேஞ்சஸ் அந்த வேவ் லென்த்தை பேஸ் பண்ணி வெலாசிட்டிங்கிறது நமக்கு ஓரளவுக்கு மாறாது வேணா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏர் தான் அது மாறாது அதை வச்சு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடித்து கொள்ள முடியும் ஃபார் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஃப்ரீக்வன்சியை பேஸ் பண்ணி நம்ம வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கலாம் வேவ் லென்த்தை கண்டுபிடிக்கலாம் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்டஃப் இருக்குது அதை எம்சிக்யூலேயும் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் வி வில் சி தி எம்சிக்யூஸ் ஓகே நான் வேறு மூங்க இது டாப்ளர் எஃபெக்
ப்ளஸ்னு போட்டால் இங்கே ஒரு ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் எதை சூஸ் பண்ணுறதுனே தெரியாது மண்டை பிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு வேணுங்கிறதுனால டாப்ளர் எஃபெக்டில் தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ வாட் யூ மீன் பை டாப்ளர் எஃபெக்ட்னு சொல்லும்போது தட்ஸ் அ மோஷன் ரிலேட்டட் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் இந்த மோஷன் ரிலேட்டட் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சுங்கிறத எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படமே அதுக்காக தான் வரைஞ்சிருக்கோம் கிளாக் டவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் ஊரெலாம் இப்போ இருக்கான்னு தெரில எங்கள் ஊரில் இன்னும் இருக்குது ஸோ அந்த கிளாக் டவருங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காலைல ஒம்பது மணிக்கெலாம் அது உள்ள ஒரு சங்கு அடிக்கும் ஸோ சங்கு சத்தம் போடுறதுக்கான ஒரு டவர்னு சொல்லுவாங்க அந்த சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த டைம் காலைல மணி ஒம்பது மணிக்கு சங்கு ஊற்றிட்டாங்க அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டைம் நமக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேலைக்கு போகிறவங்க ஆரம்பித்து எல்லாருக்குமே அந்த மணி தான் வந்து அவங்க ரேட் தயாராகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஒரு பெல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாக் டவர்லேருந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சத்தம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி கேட்கும் இந்த கிளாக் டவர்லேருந்து ஐநூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் கூடியிருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு ஒரு ரூமுக்குள்ளே ஒருத்தர் இருக்கார்னா அவருக்கு கேட்குறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ கிளாக் டவருக்கு ஒரு பத்து மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அதை கேட்டார்னா அவருக்கு அதோட பிச் அதிகமாக நம்ம கேட்கும் சத்தம் சத்தம்னு நம்ம டெக்னிக்கலாக சொல்லலாம் கமர்ஷியலாக சொல்லலாம் பட் தட்ஸ் ஆக்சுவலி பிச் பிச் இஸ் நத்திங் பட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியோட டிஸ்டன்ஸ் பிடிந்த ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் சோர்ஸ்லேருந்து இருக்கோமோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஹை பிச்சில் கேட்கும் இதுவே ஒரு ரூமில் க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு கம்மியாக கேட்கும் இதை விட ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு அந்த சத்தமே கேட்கவே கேட்காது ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நெருங்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டெசிபிள்ஸ் அதோட வேல்யூஸ் பிச்சோட வேல்யூஸ் நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இதை தான் அவரும் என்ன பண்ணுறாருன்னா திஸ் ஹேஸ் பின் காயிண்ட் பை ஜோஹன் டோப்ளர் இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரியன் ஃபிசிஸ்ட் அவர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு நான் டெக்னிக்கலாக நம்ம என்ன செய்யலாம் ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே காமனாக ஒரு இந்த கதையை தான் சொல்லுவாங்க தண்ணி தொட்டி இருக்குன்னா அந்த தண்ணி தொட்டியில் எல்லாருமே வந்து நேராக படார்னு குதிச்சாங்க ஆனால் ஆர்கிமிடிஸ் மட்டும்தான் நம்ம உள்ளார குதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியெலாம் எங்கே வெளில போகுது அப்படிங்கிறத சிந்திச்சார் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ நிறை எவ்வளோ வெயிட்டு ஒரு ஐம்பது கிலோ உள்ளார நம்ம விட்றோம்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே எவ்வளோ நிறை இங்கே வெளியில் வருது அப்படிங்கிறத அவர் ஆர்கிமிடிஸ் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லோரும் தொட்டியில் உ உழுந்தாங்களா எல்லாம் குளத்தில் விழுந்தாங்கன்னா விழுந்துகிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் அது டெக்னிக்கலாக நம்ம குடிக்கும்போது இருக்கக்கூடிய அந்த இடைங்கிறது எங்கே போகுதுங்கிறது அவர் டெக்னிக்கலாக பார்த்தா மாதிரி சத்தம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது ஏன்னா ட்ரெயின்லாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பத்த கால இவங்களுக்கு முன்னாடி காலத்துலேருந்தே ட்ரெயின் இருக்குது ட்ரெயினோட சத்தத்தை கேட்டு தான் விலங்குகள்லாம் ஓடும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மனுஷங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்போ ட்ரெயின் போகுது பாண்டு நகர்ந்து போவாங்க ஒரு வெஹிக்கிள் போச்சுன்னா அந்த வெஹிக்கிளோட சத்தத்தை பார்க்குறது வெஹிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ன்னு கேட்குறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டெக்னிக்கலாக இருந்திருக்கு அதில் மோஷன் ரிலேட்டட் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஆராய்ச்சிகள் உருவாக்கப்பட்டது டோப்ளர் தான் டோப்ளரோட காலத்தில் தான் இதெல்லாம் காயின் பண்ணப்பட்டுச்சு இதை பேஸ் பண்ணி அவர் சொல்லக்கூடியது ரெண்டு விஷயம் சோர்ஸ் அண்ட் ஒன் அனதர் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் இந்த தியரியை காயின் பண்ணது அவர் தான் ஸோ சோர்ஸுங்கிறது என்னென்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இட் மே பி எனி திங் இது எந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ வேணாலும் ஃப்ரீக்வன்சியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கு பேர் சோர்ஸ் அதை ரிசீவ் பண்ணுறவங்களுக்கு பேர் அப்சர்வர் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைக் விஷயத்துலே சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு மைக் இருக்குன்னா மைக்குங்கிறது சோர்ஸ் ஃபார் வேவ் வேவ் பிச்சு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த மைக்லேருந்து தான் போய் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஸோ ஸ்பீக்கருங்கிறது அதை ரிசீவ் பண்ணி வெளில போகுது ஸோ இது வரைக்கும் இந்த எக்கோ சிஸ்டம் கரெக்டு இப்போ நீங்கள் ஸ்பீக்கர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் இஸ் த சோர்ஸ் தட் எமிட்ஸ் அதை கேட்கக்கூடிய மனுஷன் இப்போ அப்சர்வர் ரைட்டா அப்போ நீங்கள் மைக்கு என்ன சொல்லுவீங்க ஸோ மைக்லேருந்து சிஸ்டம் சிஸ்டம்லேருந்து இங்கே மனுஷன் அப்படின்னு இதில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சோர்ஸ் மாறுபடுது அதே போல் இன்னொரு விஷயம் எக்கோங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரெசன்ஸு எக்கோ அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாக ஒரு பொருள் போயிட்டு ஒரு இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லை ஸோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய ப்ரொப்போஷனுக்கு இது சேருமா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் இதை பற்றின ஆராய்ச்சிகளும் காயின்
ரெஸ்ட் இப்போ அதோட ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா எஃப் டேஷ் விச் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் இன்ட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஆஃப் வி பை வி மைனஸ் எஸ் விங்கிறது சோர்ஸ்னு புரிஞ்சு போச்சு இது வாட் இஸ் திஸ் வி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெலாஸ்டி ஆஃப் சவுண்ட் வெலாஸ்டி ஆஃப் சவுண்டுங்கிறது த்ரீ டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்டு இது த்ரீ ஃபார்ட்டி அப் டு த்ரீ ஃபார்ட்டி வரைக்கும் கொடுப்பாங்க கொஸ்டின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டிலேருந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி தி ரேண்டம் கண்டிஷன்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ஜி ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு ஒரு இடத்துல போடுவோம் அதே டென்னு போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இது த்ரீ டுவெண்ட்டிலேருந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் த்ரீ தேர்ட்டின்னு கூட இருக்கலாம் ஸோ அது டிபெண்டிங் அப்போ அந்த கண்டிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே கொடுக்கலன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டின்னு போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஸோ வி மைனஸ் வி டிவைட் பை வி மைனஸ் விஎஸ் அப்படிங்கிறது இதோட ஆர்டராக இருக்குது அதுவே மூவிங் அவே ஃப்ரம் த அப்சர்வர் நான் இப்போ சொன்ன செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் வச்சுட்டா ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் ஃப்ரீக்வன்சி ஏன்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது அப்சர்வருக்கு கிடையவே கிடையாது இட் இஸ் ஒன்லி ஆன் இனிஷியல் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது என்ன சோர்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஸோ அதே ஃப்ரீக்வன்சி இட்டு வி டிவைட் பை வி ப்ளஸ் விஎஸ் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் சி மைனஸ்னு நான் மாற்றி போட்டால் என்ன சார் ஆகும் டோட்டலாக ஆன்சர் மாறி போயிடும் அவ்வளோதான் இப்போ அவங்க கொஸ்டின் கொடுக்கும்போதே இது வந்து நம்மளை நோக்கி வருதா இல்லை நம்மளை தாண்டி போகுதாங்கிறது கொஸ்டின் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிளியராக வாட்ச் பண்ணுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ளஸ் மைனஸால் உங்களோட சம்மோட டோட்டல் ஆன்சருமே போகலாம் நான் தான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏபிசிடி நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வி ப்ளஸ் வி மைனஸ்னு போட வேண்டிய இடத்துல வி ப்ளஸ்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் வரும் சப்போஸ் ஒரு இரநூறுன்னு வருதுன்னு வைங்க இதோட ஆக்சுவல் ஆன்சர் நூற்றி அறுபதுன்னு இருக்குது வைங்க நூற்றி அறுபதுங்கிற கொஸ்டினும் ஆன்சரும் இருக்கும் இரநூறுங்கிற ஆன்சரும் இருக்கும் நீங்கள் வேக வேகமாக சால்வ் பண்ணி இரநூறு வந்துருச்சு அது நம்ம ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டிக்கெட் அடிச்சிங்கன்னா தட் வில் பி ராங் ஏன்னா அதனால தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல கொலாப்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் கொஸ்டினே கேட்கப்படும் அதை ப்ளீஸ் கிப் தட் இன் மைண்ட் ஓகே அடுத்த டாப்பிக்கு வென் த சோர்ஸ் ரெஸ்ட்டு அப்சர்வ் ஒரு மூவிங் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் கிளாக் டவர் ஞாபகம் வச்சுங்க மணிக்குண்டு மணிக்குண்டு டைமு ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு தடவை அடிக்கும் பன்னெண்டு மணி ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பன்னெண்டு பெல்லு கேட்கும் ஸோ அந்த பன்னெண்டு பெல்லு கேட்கும்போது இது ஸ்டாட்டிக்காக தான் இருக்குது சோர்ஸு இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்டு ஓங்கிறவர் கிளாக் டவரை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்காரு அல்லது கிளாக் டவரை தாண்டி போயிட்டுருக்காரு ஸோ அப்போ அதோடய ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது ரெண்டு ஸ்டெப்பு ஒன்று ரெண்டு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி விஓ ஏன்னா இங்கே சோர்ஸுங்கிறது ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது அதனால் விங்கிறது இங்கே ஜீரோ விஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பட் அப்சர்வரோட வெலாசிட்டிங்கிறது விஓ அதே போல் ஏர் ஏன்னா இது இந்த சோர்ஸை அப் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஏரு ஏரோட வெலாசிட்டிங்கிறது வி ஸோ இப்போ விஓ விஎஸ் இது ரெண்டு மட்டும்தான் அப்போது மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி சோர்ஸ்னு வரும்போது ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு இது என்ன கிடையாது எஃப் நம்ம ஆர்டர் படி எஃப்னே வச்சுப்போம் அப்படின்ட்டு வி ப்ளஸ் வி நாட் பை வி வி இஸ் தி வெலாஸ்டி ஆஃப் சவுண்ட் விஓங்கிறது வெலாஸ்டி ஆஃப் அப்சர்வர் டிவைடட் பை வி அதே நேரம் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த சோர்ஸ் இப்போ சோர்ஸுக்கு அவையாக செகண்ட் கண்டிஷனில் போகிறாங்க அப்போ வி மைனஸ் வி நாட் டிவைட் பை வி இன்ட்டு எஃப் ஒன் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் இன்னும் கவனிச்சிங்களா சோர்ஸ் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்சர்வர் ரிஸ்ட்டில் இருக்கும்போது இருக்கிற ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இடத்துல மூவிங் டுவர்ட்ஸ் மைனஸ் இருக்குது இன்னொன்று மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மூவிங் அவேங்கிறது ப்ளஸ் இங்கே மூவிங் அவேங்கிறது மைனஸ் எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை ஸோ இதை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணுன்னா கரெக்டாக அந்த ஆரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஆரோ மார்க் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ அவுட் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆரோ மார்க் ஸோ விஎஸ்ங்கிறது இதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு இட் வில் கோ அவுட் அதுவே இங்கே விஎஸ்ஸை இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் விஎஸ் அவேலேருந்து போகுதா முன்னாடி இருக்கா அப்படிங்கிறத யூ ஹாவ் டு பி காஷியஸ் இது வரைக்கும் இங்கே அந்த கூட பிரச்சனை இல்லை அடுத்து வெந் த சோர்ஸ் அண்ட் அப்சர்வர் போத் ஆர் மூவிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது இன்னுமே நம்மளை போட்டு குழப்பம் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு கார் அது ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ டூ கார்ஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே ஹாரன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு காரும் ஒரே டைரக்ஷனில் சேமாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அப்புறமா ரெண்டு காரும் ஒரு கார் இப்படி இன்னொரு கார் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இப்படி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் இருக்கு இல்லையா இதையும் தாண்டி இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது அதையும் பார்ப்போம் வென் போத் 
ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது ஒரு கான்செப்ட் அடுத்து வென் போத் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் அப்படின்னா ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ வி ப்ளஸ் வி அப்சர்வர் மைனஸ் வி பிடி வி மைனஸ் வி சோர்ஸ் இதில் சோர்ஸ் எங்கே இருக்கு அப்சர்வர் எங்கே இருக்கு இது அப்சர்வராக இருக்கலாம் இது சோர்ஸாக இருக்கலாம் கொஸ்டினை நல்லா கவனித்து அந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த ஃபார்முலாவை நாம் அப்ளை செய்ய வேண்டும் சரிங்களா எம்சிக்யூஸில் இதுக்கெல்லாம் நான் டயக்ராமே தனியாக போட்டு போட்டு தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் எம்சிக்யூஸை தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் வென் போத் ஆர் மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டொரக்ஷன்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர் போத் ஆர் மூவிங் அவே ரெண்டு பேரும் ஒவ்வொரு திசை பக்கம் போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ வெலாசிட்டிங்கிறது இருக்கும் அப்படின்னா எஃப் டாஷ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு வி மைனஸ் வி நாட் டிவைட் பை வி ப்ளஸ் விஎஸ் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு கான்செப்டுக்கும் ஒவ்வொரு சோர்ஸ் நீங்கள் டயக்ராமே எப்போதுமே மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபார்முலா அப்போ எத்தனை ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு நீங்கள் வேவ்ஸுக்குள்ளே வந்துட்டிங்கனாலே டாப்ளரில் மட்டும் உங்களுக்கு எட்டு ஃபார்முலா இருக்குது அதே மாதிரி ஹார்மோனிக்கில் போனீங்கன்னா மொத்தம் ஓப்பனில் மூணு க்ளோஸில் மூணு ஓகே இது தவிர வெலாசிட்டிக்கு மட்டும் பை 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 இன்ட்டு எஃப்னு ஒரு ஃபார்முலா வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி பை ரோனு ஒரு ஃபார்முலா தென் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் பை ரோனு ஒரு ஃபார்முலா தென் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி பை மியூனு ஒரு ஃபார்முலா வெலாசிட்டிக்கு மட்டும் நாலு ஃபார்முலா இருக்குது சரிங்களா இது இந்த யூனிட்டு ஃபுல்லாகவே ஃபார்முலா தான் அதனால் என்ன பயப்பாங்கன்னா அதில் கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் கேட்கப்படும் நீங்கள் அது எல்லா ஃபார்முலாஸையும் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸுக்கு நம்ம போட்டிருப்பேன் எம்சிக்கோட ஆரம்பத்தில் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அதை கரெக்டாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணோம் இதில் இருக்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக பைக் அவுட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் சரிங்களா End of this part. In the next videos, we will be seeing about the problem solving in MCQs. It may be up to extended 5 or 6 parts or even 7 parts. So, that's why we have a class 11 Need Physics playlist complete. complete item. So, one-liners are based on the model. So, chapter number 1 length, 15 is the one-liner scene complete. Finish. Problem solving in MCQ. In the playlist, it will be completed. ஸோ எல்லா மாடியூல்ஸையும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்கொயரி ஃபார்ம் கிவன் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கிராஷ் கோர்ஸுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு அந்த என்கொயரி ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள் அதே போல் அப்கமிங்கில் அடுத்து வரக்கூடியது சம்மரி அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம மியூசிக்கோடு தான் அப்ளை பண்ணுவோம் இட் வில் பி கம்மிங் இன் பிஜிஎம் என்னோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இருக்காது அதையும் பார்க்குமாறு கேட்டுக்கிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட்டஸ் பை லைக்கிங் திஸ் கண்டென்ட் ஷேரிங் திஸ் கண்டென்ட் போட்டிங் கமெண